Hi, everyone. Good evening. Hi. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, good evening. Welcome, everyone. How are you doing? Hi, Rolando. How are you? Fine. Thank you. And you? I'm great. Thank you so much for asking. All right, everyone, welcome back to your English class. It's a pleasure to see you, y'all. Es un placer verlos, all right? Eh, bienvenidos a su clase de inglés. Let's get started. Vamos a iniciar ya. Please copy the date, por favor, los que llevan anotaciones, copiemos la fecha, porque ya de repente yo les pregunto algo, y usted no sabe en qué fecha se dio ese contenido, no tiene la anotación, all right? So let's copy the date. Today is Monday, February 20th, all right? 2023. Class 11. Whose jeans are these? All right. Inglés principiante, módulo 1. So let's get started. ¿Puedo mover la lámina ya? ¿Me ya hay? Ok. Is that a yes? So, first things first, we're going to practice the colors, all right? So, um, we saw a video last class in which we learned the pronunciation, the correct pronunciation of each color, right? So, we have the followings. Tenemos los siguientes, okay? So, we have white. Let me check. Voy a sacar el puntero. Well, I can't. Bueno, no se puede. No, como no quise. Check the spotlight. Okay. So there we are. We have white, dark gray, brown, light gray, beige, dark brown, gray, light brown, black all right so let me listen to vamos a prestar la atención a check mm -hmm. fatima jovel please tell me the colors white light gray gray dark gray beige light brown brown dark brown and black. Mm -hmm. That's correct. Thank you. Beatriz Enriquez, please. White, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, and black. All right. Excellent. Thank you, Beatriz. Let's go with Melvin, please. Melvin Adonai and then Rolando. White. Light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, y black. Melvin, black. are you sick? Está enfermo, Melvin. Un poco. All right, yeah, I, I hear you. Lo escucho, right? I hope you get better. Espero que se recupere. All right? So let's go with Rolando, please. White, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black. That's correct. Thank you. Now, these are like the cool tones we can say, all right? Let's go to another one. So we have red, pink, orange, yellow. Light green. This is um uh, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. No se pronuncia purple. Purple, purple. Right. So let's get started. Vamos a iniciar con Wendy Salguero, please. Red, pink, orange, yellow, light green, light blue, blue, 
dark blue, purple. That's correct. Thank you. All right, listen up, everyone. Gracias, Wendy. Eh, escuchen, aquí no tenemos los nombres de los dos colores, pero este es green y este es dark green. All right. La misma combinación que se hace aquí, el celeste es light blue. El, bueno, este es el este es tierno, pastel. El celeste normal es blue y el dark blue es el azul. ¿Ok? Lo mismo sucede con este green. El primer green, light green, es tono pastel. Then we have the normal green, el verde normal, and dark green. All right. ¿Qué es el verde oscuro? Let's go with Diego Valdez, please. And after Diego, Sara Villay. Okay. Red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, and purple. That's correct. Thank you. Let's go, Sara. And after Sara, Vicky. Okay, red, pink, orange, yellow, light green, uh, light blue, green. Ah, el otro sería, light, después de light green, sería green, dark green. Green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Uh -huh. Excellent, thank you. Let's go with Vicky, please. Um, red. Pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. That's correct. Thank you. All right. Listen up. This is pretty basic vocabulary and we are practicing this vocabulary because, of course, you are going to, you are going to need it. All right. Si practicamos este vocabulario no es solo porque existe everyone, sino que lo practicamos porque lo van a necesitar. Right? Mm. Wait for it. Vamos a ver. Okay. So we have, what are your favorite colors? Right? Si estamos utilizando, what are your favorite colors? We are talking in plural. Estamos hablando en plural. Si usted utiliza what is your, which is your favorite color or what is your favorite color, entonces usted está hablando en singular, all right? Pero aquí estamos en plural, por ende me tiene que decir dos colores. No me vaya a decir solo pink, green, porque entonces no está siguiendo la estructura, all right? So let's check, I'm gonna ask. Tenemos aquí la respuesta, my favorite colors are red and purple. Usted no me va a decir esto, usted me va a decir los que sean sus favoritos, ¿ok? So, Brian Ventura, tell me, what are your favorite colors? Your microphone, Brian. Ok, Wendy Padilla, tell me, what are your favorite colors? My favorite color is red. Ajá, Wendy, ¿qué dije en la instrucción? Are, plurales, me tiene que dar más de uno. Ah, ok. My favorite color are eh, red, Ajá. yellow, and blue. Bravo, there you go. Excellent. Thank you, Wendy. Let's go to the next one. Eh, Let's check. Claudia Flores, tell me, what are your favorite colors? My favorite color are dark blue and orange. There you go. Fatima Ramirez, tell me, what are your favorite colors? My favorite colors are black and white. Mm -hmm. Very good. Very ne neutral, right? Bien neutral. Claudia Pineda. Tell me, what are your favorite colors? My favorite colors are light green and yellow. Bravo, thank you, Claudia. All right. No sé cómo le llegará nuestro audio a usted, amiga, pero... Sí le entendimos el audio, right? Lo que usted dijo, pero se le escuchaba como un poquito robot, ¿ok? Como cortado. 
So that's just for you to check it, Miss Pineda. Solo se lo digo para que chequee. Puede ser en la internet o puede ser la señal a donde está. Let's go with Rolando. Tell me, what are your favorite colors? My favorite color are red and blue. Mm -hmm. That's correct. Roxana Chacon, tell me, please, which are you? No, what are your favorite colors? Y Rosana, Rosana Chacón. Hi. Hi. My favorite color are light blue and red. Very good, excellent. Hey, I've noticed everyone, he notado que a todos les gusta el red. Very good. All right, antes la gente no le gustaba mucho el red, el color rojo, no sé por qué. I don't know why, pero ahora sí veo que hay bastantes personas que les gusta el rojo. Y la verdad es que es bien lindo. Y hay un montón de tonalidades. So that's great. Let's go. We have possessives. Ta -ta -ta -tan. Miren, a esta parte sí les digo, queridos amigos. Se toma un café para sobrevivir la clase. <ríe> All right? Porque esta parte sí puede ser un poco complicated si no prestamos atención. So we have the adjectives, possessive adjectives. Estos no son adjetivos normales o comunes, right? Los que usted utiliza para categorizar a alguien, para describirlo. No, estos son possessive adjectives y ya vamos a ver para qué ayudan, all right? So we have my, your, these, are his socks. Perdón, no había visto que ahí estaba la sentence. Vamos a practicarlos todos con la oración. These are my socks. These are your socks. These are his socks. These are her socks. These are our socks. They, these are their socks, right? So, with, before we move on, antes de proceder, right, antes de seguir con la clase, quiero que veamos el video. Porque ahí les van a explicar cuáles son los possessive adjectives, cómo se utilizan. So, let's check it. Vamos a verlo, ¿ok? Let's pay attention. Hi, everyone. Do you hear the audio? Yes, no? Yes, yes teacher. Great. Yes. yes. Okay. Let's continue. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, If you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize. In order to understand this topic, It's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective mine and mine. If I talk about you, I will need to use your and 
years. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. Don't worry to copy the chart right now. No se preocupen por copiar el cuadro ahorita porque yo lo tengo en la PowerPoint, right? So don't worry. Ahorita quiero que presten atención cómo es que se manejan estos possessives. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. I'm going to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And now, uh, let me point out what I mean by object. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same example. To make sure. Okay, so I think the video might be a bit complicated for you right now because you haven't had an explanation before, right? Vamos a dejar hasta ahí el video para que no se les complique mucho comprenderlo, right? Pero yo sí se lo voy a explicar aquí paso a pasito, okay? But first, let's practice our pronunciation. Pero antes veamos si los podemos pronunciar, all right? As I was telling you before, como les estaba mencionando anteriormente, Ustedes tienen, these are my socks. O sea, ustedes van a utilizar esta misma oración con todos los possessive adjectives. Ahorita que practiquemos, right? Esta parte ya la hice. Voy con la segunda columna. Second column. Let's practice. Después van ustedes. These socks are mine. Mine. These socks are yours. Yours. These socks are his, his. These socks are hers. These socks are ours. These socks are theirs. All right. Then it says names. Pat's blouse, Julie's jeans, Rex's t-shirt. Recuerdan ustedes que cuando veíamos los possessive adjectives, Right? Porque esto ya lo vimos, los possessive adjectives. Ustedes aprendieron que podían básicamente cambiar el subject pronoun, el sujeto del pronombre, como el I, you, we, he, she, it, they. Ustedes podían hacer ese cambio por un noun, o sea, names, o sea, nombres. Right? Y ustedes aprendieron que solo tenían que agregarle la apostrophe S para dar a entender que algo le pertenece a esa persona, right? Esta apóstrofe S no significa verbo to be, right? Significa 
possessive adjective, right? Whose blouse is this? It's Pat's. Es de si es verb to be, con subject, meaning it's, all right? Si, si no tuviéramos el apóstrofe en este caso, sería solamente el possessive adjective, all right? So let's check, que aquí no lo tenemos, por cierto. No está el it, el it's, okay? Let's go. Whose jeans are these? They are Julie's. En este cuadro no aparece el it's, pero yo sí lo tengo en el siguiente, all right? Que es este otro. Aquí sí lo tenemos. Y eso es lo que les voy a explicar. So let's practice with this. Let me have Ronald Gonzalez, please. The first column, la primera columna. Recuerde, these are my socks. Con todos los possessive adjectives, la misma oración. Action. Okay, adjectives. These are my socks. These are your socks. These are his socks. These are her socks. These are our socks. And these are their socks. Mm -hmm. Very good. Let's go with Vicky Elizabeth and then maybe Adonai. The same column. La misma columna, please. Adjective. These are my sub. These are your sub. These are his sub. These are her sub. These are these are or sub. These are their sub. All right, everyone. Uh, thank you, Vicky. Tratemos. Miren. A la mayoría de salvadoreños nos pasa que nos mencionamos la S. Have you noticed that? ¿Han notado eso? Si estamos leyendo de corrido, se nos olvida mencionar la S. All right? No quiero que nos pase eso en inglés. Si yo escucho que me dicen suck, me lo están diciendo en singular. Y aquí está en plural porque estamos hablando de un par. Sucks. Sucks. Practiquen esas S, all right? Sucks, sucks. Let's go with the next one. Vamos con el siguiente. ¿Quién era? Melvin. Action. Adjective. These are my socks. These are your socks. These are his socks. These are these are her socks. These are her socks. And these are their socks. Excellent. Thank you to the three people who passed. Gracias a las tres participantes, a los tres participantes que eh, pasaron, all right? Remember, recuerden, estos no son solo adjectives. Si usted me dice adjectives, puede confundir a sus compañeros. Tienen que ser possessive adjectives, possessive adjectives. Let's go with the second column. Vamos con la segunda columna. Brian Ventura, please. Eh, Brian are mine. Mm -hmm. These socks are yours. These socks are his. These socks are hers. These socks are ours. These socks are theirs. That's correct, sir. Thank you. Susana Sanchez, please. Same column. La misma columna, Susana. These socks are mine. These socks are yours. These socks are his, these socks are hers, these socks are ours, these socks are theirs. That's correct. Diego Valdez, please, same column. These socks are mine, these socks are yours, these socks are his, these socks are hers, these socks are ours. These socks are theirs. That's correct. Thank you. Now, let's go with the last column. Let me hear. Vamos a escuchar a... Fatima Jovel, please read the names and question and answers. Vamos a ver cómo suena esas S. Pat's blows. Julie's jeans. Rex T-shirt, 
Rexes. Rexes t-shirt. Uh -huh. Whose blouse is this? It's pads. Whose jeans are these? They you line. Julie. Julie's. Very so, good. Beatriz. Beatriz de Mejía. <gasps> Lucía, ¿verdad? Ese es su otro nombre. <laughs> <risa> sí, Grace, sí. me ya oye. Ves, como los quiero tanto, me acuerdo de sus nombres, aunque no me acuerdo. Ay, muchas gracias. Very good. Come on, please, Pats. Vaya, la misma columna, ¿verdad? Yes, please. Ok. Sería Pats, Blues, Jules, Jeans, Rex, The Shears, mm -hmm. Wow's Blues, Is This, Is Repeat. ¿Cómo? Hush. Hush. Yes. Hush blues is this. It's fat. Mm -hmm. Wolves. Wolves. Hush. Hush. <laughs> Hush jeans are they? Are this? They Julie's. That's correct. Thank you. All right. Everyone, let's check. Let's go with the last one. Vamos con la, única, la última persona. Wendy Padilla, please. Okay. Um, Pat's blouse. Julie's jeans. Rex t-shirts. Whose blouse is this? Repeat. Who's? Who's? Yes. Whose blouse is this? It's Pat's. Whoa. Who's? 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 Yes. Whose jeans are these? They're Julie's. That's correct. Thank you, Miss Padilla. All right, listen up, everyone. Para que recordemos la pronunciación del who's, y esto es para todos. Recuerden que la WHO, who, se pronuncia who. Y cuando le agregamos S, E, S, I, ya se pronuncia who's. All right, agreguenle la J, U, S. La J-U-S, who's, para que les suene mejor, right? Al momento de practicar. So, let's check. Esto, pueden copiar uno o dos ejemplos si quieren, pero lo que me interesa que tengan en su cuaderno, que de plano, porque no los puedo tener a todos en WhatsApp, no les voy a pedir que me lo manden de tarea, pero es esto, right? Esto sí lo necesito que lo tengan como de lugar en su cuaderno. Si no lo terminan de copiar, pues no, no worries, queda la grabación, también pueden tomar captura, right? Mientras no salga yo en la, capu, en la captura, we're okay, all right? De ahí de repente me sale el tic en el ojo, así que no. <laughs> Let's be careful with that. Seamos cuidadosos con eso. Así que eh, esto sí es esencial, porque ahí de repente se me confunden de cuál vamos a utilizar. So we have subject prana. Los sujetos del pronombre ustedes se lo pueden como que eso comiéramos todos los días, right? Subject pronouns. Eh, let's check. Ay, no. Qué barbaridad. All right, subject pronouns. We have I, you, he, she, it, we, they. Then we have adjectives. My, your. Perdón, aquí tiene que ser possessive adjectives. Ya le voy a agregar ahí el possessive. Porque estos no son solo adjectives. Son possessive adjectives y possessive pronouns. Entonces tenemos possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, their. Possessive pronouns. Mine, mine. No es mine, ni min, no. Mine, mine. Yours, his, hers, its, ours, theirs. Por eso, mis queridos participantes, hago mucho énfasis en esas S. Porque los possessive pronouns por obligación llevan S. Right? No se la podemos quitar ni cuando la pronunciamos ni cuando lo escribimos. All right? So let's check. Now it's your time to practice. Ahora es el tiempo de ustedes de practicar. 
first column, subject pronouns, is going to be for Beatriz Enriquez. Okay, Beatriz, first column, you are the first column. Possessive adjectives, Wendy Salguero. Possessive pronouns, Brian Ventura. Listen up, ¿cómo lo vamos a trabajar el momento de que pasen a decirlo? Comienza Beatriz con el I, continúa Wendy con el my y luego Brian con el mine hasta que lleguen al theirs. Action. Ok. I. My. Mine. You. Your. Yours. He. His. His. She. Her. Hers. It. 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 We. Ours. Ours. They. They. Theirs. That's correct. Thank you. Very good. Excellent. Now, let's go to another trio. Vamos con otro trio. All right. Ronald Gonzalez, you are subject pronouns. Sara Abigail, possessive adjectives. And Fatima Ramirez, possessive pronouns. Action. Okay. Misma dinámica. Subject pronoun is I. My. My. You. Your. Yours. He. His. His. She. Her. Hers. It. It's. It. We. Or. Ours. And they. Their. Theirs. Very good, excellent, thank you. Let's go with the next one. Vamos con la siguiente. Rolando Hernández, you are subject pronouns. Ustedes subject pronouns. Susana Sánchez, possessive adjectives. Diego Valdez, possessive pronouns. Action. I. My. Mine. You. Your. Yours. A. Yes. His. She. Her. Hers. It. 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 We. Our. Ours. They. There. There's. That's correct. Thank you. Now, let's catch up this. Veamos. El subject pronoun, he, cuando lo tenemos como possessive adjective y possessive pronoun, es la misma escritura, por ende, es la misma pronunciation. Lo mismo sucede con el it's. Vean la diferencia entre este el it, este it's, que no tiene apóstrofe porque es possessive. A el it's, a el it's que sí tenía apóstrofe porque era subject más verbo to be, all right? Whereas this one, mientras que este, no lo tiene, all right? Why? Because it's possessive, all right? No necesita el apóstrofe. Do you have any questions or doubt? ¿Tienen alguna duda o consulta? Okay, everything is clear. I hope that everything is clear. Yo espero que todo esté clear as water. All right? Teacher, yo tengo una... Eh, por ejemplo, los adjectives eh, que es de nuestro, por decirlo así, en pronouns, podría eh, ser como plural también. Sí, aquí tienen los plurales, como el ours, theirs, yours. Okay. Yes, very good. Algo importantísimo que casi se me olvida y era lo que el maestro, bueno, el maestro, él es, es he's a teacher, right? Eh, es lo que él estaba mencionando en el video. No pueden mezclarlos, all right? 
si yo comienzo hablando de me, right? Utilizo el sujeto I. For example, I work in a supermarket. Si yo comienzo con I, yo no puedo ir, a, yo no puedo ir mezclando your, yours, his, hers, no. Right? Porque si no dejo de hablar de mí, estoy hablando de, de las pertenencias o de las cosas de otras personas. Right? You need to, uh, you need to understand this part. So let's move on. Aquí ya está más explícito como... Wait. Okay. So here we go. Aquí ya está más explícito. Lo hice así más separado para que a ustedes se les haga un poco más fácil comprender. Eh, vamos a ver. Brian, please help me with this information. Read it. Uh, we use possessive adjectives when the object is at the, the end of the sentence. Very good, Brian. Ay, disculpe si es una cara, pero no era usted, era el té que me estoy tomando. All right. It's horrible, está horrible. All right, thank you. Let's go. Eh, Wendy, please, Wendy Salguero, help me with the guiding examples. Léame las oraciones, please. Guiding examples. Number one, these are your cups. Number two, this is your computer. Number three, those are the, are his documents. All right. You might remember, usted puede recordar que en el video el teacher explicó que utilizamos el possessive adjective cuando el objeto está al final de la oración. Precisamente los objetos son los que les he puesto de colores, All right? Cups son tazas. Computer, computadora. Documents, documentos. Esos son los objetos. All right. ¿Qué significa esto? Que el possessive adjective obligatoriamente tiene que estar antes del object. All right? Y con esto no les quiero decir que va a ser la primera palabra que usted va a poner en la oración. No. Porque yo tengo más. ¿Qué son estos? Hace una semana los vimos. ¿Qué son el this y el des? ¿Cómo se llaman? W question. No. This, this and this. Lo vimos, lo vimos. Una semana pasamos trabajando con ellos. Demostrativo. Demostrativo. Yay, baby, bravo, very good. Excellent. Demonstratives. Ya ven, Melvin sí copia todo. Very good. All right. There you have it. Ahí lo tienen, los demonstratives. Entonces, mi oración no está compuesta solo por el possessive adjective y el object, no. Tiene más componentes. Tiene el demonstrative, tiene el verb to be, then we have possessive adjectives, and then we have objects. All right? Am I being clear? ¿Estoy siendo clara? ¿O hay algo que quieran consultarme? Let me know, let me know. No hay dudas, consultas. All right, I, I understand that. Uh -huh. Melvin, do you have a question? Estamos usando los demostrativos, ¿verdad? Porque se están hablando de objetos, ¿verdad? No, estos son los possessive adjectives. Porque no, yo diciendo... digo, en la pregunta. Ah, sí. O, sea, o se sí. pueden usar la W. Ah, sí, porque usted puede decir, which are your cups? ¿Cuáles son tus tazas? Which are your cups? Ok. Yes. Very good, Melvin. Excellent. Ajá, veo que le gusta el grammar. Now, do you have any other question? Tenemos otra pregunta, duda, consulta. All right. Me avisan cuando terminen de copiar para move on, para mover la lámina. Okay. All right, let's move on then. Ahora vamos con el, el use del possessive pronoun, all right? Uh, we use possessive pronouns, Diego Valdez, please give me the honors, háganme los honores, please. We use possessive, possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not men mentioned at all. That's correct. 
So, lo genial de los possessive pronouns es que puede ser que usted no tenga el objeto. O sea, se ha omitido el objeto, right? Veamos las oraciones. Pero también lo que dice el possessive pronoun en formación es que el objeto puede estar al principio de la oración. Volvemos a lo mismo que les expliqué anteriormente. No significa que vamos a iniciar la oración con el objeto. De nuevo, ¿qué tengo aquí? Demonstrative pronoun. Exactly. Demonstratives. That's correct. Entonces, yo puedo iniciarlo con lo que quiera. Como decía Melvin, puedo, puedo hacer una pregunta con WH Word. Yes, usted puede. All right? Entonces, no por obligación, aunque la información dice que utilizamos at the beginning el objeto, no significa que usted va a iniciar la oración con el objeto. Se refiere más bien a que siempre va a ir el objeto adelante del possessive pronoun. Eso es lo que quiere destacar la información, que va a ir adelante. A diferencia del otro, ¿all right? Que usted tenía el objeto después del possessive adjective. Ahora usted tiene el objeto antes del possessive pronoun. ¿Got it? That's the difference. Esa es la diferencia. Por eso es que a veces nos complicamos al momento de hacer paragraphs, al momento de hacer párrafos o ensayos. Porque ahorita estamos trabajando con sentences. Pero ustedes van a llegar a un momento en que ya no van a trabajar solo con sentences. Tal vez no en mi clase, pero sí en otras. Right? So, let's listen to the sentences. Escuchemos las oraciones, please, Beatriz de Mejía. Ok. This, this is good are yours. This computer Yours. These documents are his. Excellent. Thank you. Repeat after me. Computer. Computer. Cops. Cops. Mm -hmm. Very good. All right. Okay. Okay. There you have it. Copy Thank this. You. Copy en esto que mañana le voy a preguntar. Okay. Desarrolleme un párrafo de 30 líneas utilizando possessive pronouns and possessive adjectives. All right, because you can handle it, because they are the way on Great. Vamos a esperar un minutito más a que termine los demás. Everyone, give me one sec. Denme un segundo, please. Solo voy a conectar mi computer porque ya se está descargando y no me quiero quedar a la mitad de la clase. All right, so give me one sec. Voy a apagar la cámara. Right, let's move on. Creo que hoy sí ya todos finalizaron. Practice time. Instructions. Let me listen to the instructions. Wendy Salguero, please. Practice time. Instruction. Word individu individuality. Individual. Create individually. Create two sentences using positive, positive adjectives. Then create it two sentences using possessive pronouns. Excellent, thank you, right? So two sentences using possessive adjectives and two sentences using possessive pronouns. Pop 
para esto no hay estructura. Usted solo se va a basar en los ejemplos que yo le he dado y en la teoría que les di. Melvin, have you finished or you have a question? Una pregunta. Uh -huh. eh, en la número 3 donde dice create, lleva tilde. <ríe> no. Ah, qué bárbaro, Melvin. Cómo me saca los errores. No, es que no sabía. <ríe> no, no lleva. No tenemos tilde en, en inglés. Solo okay. le damos el, el sabor nosotros de la tilde cuando hablamos. Very good, Melvin. Thank you. Muchas gracias. Bon. Excellent. Good job. Let's wait one more minute to. No, let's wait one more minute for your classmates to finish. Para que su compañero finalice, right? All right, let's get started. Um, as far as I remember, Ryan said done. So let me hear you, Ryan. Uh, number one, uh, my car is blue. Mm -hmm. uh, yes. Her, her name is Esmeralda. Uh -huh. uh, these are your shoes. Yes. Uh, these are his pencils. Uh -huh, very good. Excellent. Mm, la de los possessive pronouns, Brian. Recuerde que el possessive pronoun tiene que ir al final. Entonces tiene que decir, the pencils are his. Right? ¿Cuál es la otra que dijo con possessive pronoun? These are your shoes. The, these shoes are yours. Así tendría que decir. Okay. Right. Very good. Ahí corrige la Brian, porque si están correctas, eh, no, no me está perdiendo el sentido, pero si no estamos utilizando bien el processive pronoun, right? Okay. Only those. Solamente esas. Another one. Alguien más que ya finalizó. <laughs> Nadie más ha terminado. Ajá, Wendy, I hear you. Yo también. Excelente, Andrés. Vaya. Possessive adjectives. That's my phone. Uh -huh. eh, they are washing their hands. They are washing their hands. Yes, yes. 
possessive pronouns. That ball is mine. Mm -hmm. The TV is yours. Bravo, Wendy. Excellent. Nailed it. Fabuloso, Wendy. Thank you. Let's go with... Vamos con Lucía, please. Y luego Beatriz Enríquez. Ok, no sé si están bien, pero... Si no me corrigen. Sure. Eh, la primera es... These are my garden. No, these are... My garden. My garden. Ajá, ¿Cuántos, ¿cuántos jardines tiene? Porque ahí me está utilizando are como si tuviera más de un jardín. Entonces sería... This para is decir... My, my this garden. Ajá, utilice el is porque es singular. Okay. This is... Ok. Vale, entonces, this is my garden. Yes. Este es mm -hmm. mi jardín. Ajá, ok. El otro sería, her, no sé si es is también, creo que sí. Her is my husband. O oh, her. No, he is my husband. Él es mi esposo. <ríe> <Right>. Ok. <ríe> Bien. Y la otra es, these cars are nice. This car are nice. Sí, pero ¿y ahí dónde está el possessive pronoun? Um, Recuerde que el possessive pronoun, ¿dónde está? Aquí está. Hay que va al final, como el yours. Básicamente. Entonces, uh -huh. entonces sería, this are, no, this, this car. Ajá. Ah, oh, this car is, are, are yours. Are yours. Uh -huh. Okay. Exactly. Yes. <laughs> o si está utilizando otro, por ejemplo, eh, supongamos, Beatriz, que usted quiere decir que es de ellos, el carro, usted <laughs> puede decir, this car is theirs. Este okay. carro es de ellos. Mm -hmm. Bien. ¿Y la otra? Bien. ¿La última? La otra no la hice. <laughs> All right. No, yo creo que sí. Creo que sí ya me la entregó las dos. All right. Very okay. good. Lucia. Thank you. Vaya. Vamos con Beatriz. Luego Brian de nuevo. Y luego Vicky. Bueno, no sé si están bien. Uh -huh. This. Se la voy a decir. No sé si están correctos. ¿Cuál es? These are your books. These are your books. Uh -huh. Your book. books. Yours, no. These are your books. Your. Okay. Mm -hmm. this, this is your earrings. These the, are uh, your okay. earrings. Are. Mm -hmm. Okay. Yes. Y la otra es, this cell phone is your. Ajá. Uh -huh. Y these books, books, books are his. Bravo, Beatriz. Excellent. Nailed it. Fabuloso, Beatriz. Excelente. Vamos, Brian. Vamos Thank a you. Escuchar. You're welcome. Y después, Vicky. Es que ahí tiene la manita levantada, Brian. Entonces, asumo que quiere participar. No, solamente darle la... Eh, yo corregí las dos oraciones. Ah, vaya. ¿Cómo le quedaron? Mal, no, y las corregí y hice otras dos en Ajá. reposición de esas que corregí. Vaya. Vale, las, que, las que corregí me quedaron... Uh, these shoes are yours. Uh, these pencils are his. No right. sé si están bien o... Yes, así. These pencils are his. Uh, but, y las otras dos que hice es... These t-shirts is yours. And these sunglasses are hers. Are hers. Uh -huh. yes. yes. Bravo, Ryan. Yes, those are correct. Están correctas. Okay. Vamos con Vicky, please. You are the last one. Vaya, miren, ya tomé captura de quiénes son los que tienen la mano arriba, por si no terminamos ahora, mañana me van a pasar. Ese va a ser como el warming up, como el calentamiento, right? Pero ahorita solo vamos a escuchar a Vicky. Action, Vicky. Yeah, possessive adjective. This is my tablet. Uh -huh. These are your cell phone, mm -hmm. they possess it, they, they, 
television is mine. Uh -huh. The cell phone are yours. So far, the cell phone is yours. Okay. Yes. Bravo, Vicky. Fabulous. All right. Y vamos a escuchar una de Ronald, porque Ronald mañana no se va a poder conectar. Entonces, let me hear you, Ronald. Con usted finalizamos. Solo entrégueme una de possessive adjectives y una de possessive pronouns. Okay. Um, possessive adjectives. Um, Levi is my youngest brother. Uh -huh. And possessive pronoun. Um, this phone is mine. Yes, that's correct. Simple as that. Bravo, Ronald. Excellent. Thank okay. you. Now, my dear students, listen up. Los dejo ya para que me trabajen en la platform, all right? No para que se vayan a dormir, no. Trabajen en la platform. Avancen. Este es su tiempo avanzado, all right? So I'm going to see you tomorrow. Nos vemos mañana, if God wants. Si Dios nos permite. And, I'll, and that's it. Have a good night. Bye. Bye. Tomorrow. Gracias. You're welcome. See ya. Bye. Thank you.